天，只有一个敌人能活着出去笑什么？我笑我这回醒得比你早。<笑>你还记不记得，小时候我们常常这样，躺在树底下看着阳光，连饭都忘了吃。我怎么会不记得呢？当然记得，我就搞不懂了。这样子看着，有什么好看的？一位上午的阳光，最灿烂，最温暖。你现在还这样吗？没有了。为什么？因为怕回忆过去？不是，因为我遇到了这个世界上比阳光还温暖、还灿烂的人。可惜呀、啊，可惜。为什么这么说？这么好的阳光，可能是周洪山享受最后一个上午的阳光。你说什么？哼，他活不过今天中午。速决吧！听我说，你们到底想把周洪山怎么样？周洪山，要么现在被小蝶杀了，要么在游行的队伍里被炸死。不，小蝶不会的，他不会的。小蝶或许不会为了救你而杀周洪山，但是我会为了小蝶杀了你。
，没想到我要拿到你第二颗扣子的那一天。再走，再走就捅到你肝脏里，谁信也救不了你，你赢不了我的。我以前赢不了你，因为你是我兄弟，知道吗？一件事情没有向你汇报，什么事？是邝世勋的那笔黑金。其实冯源已经拿到了那笔钱，是一笔巨额的海外不记名债券。本来我是能拿到的，但是被他算计了，所以我不敢说。你最好找到补救的办法。冯远是不会扔下周洪山一个人走的，他会想尽一切办法去救他。什么？我们现在赶去集会的地点，可能还来得及。如果去晚了，说不定冯远也会被炸死的。你跟我一起去，找不到黑金，你就以死谢罪。是。喂，如果有什么情况，就把那两个共产党给杀了。是。林同飞，真是黑龙会的人。他怎么演戏演的比我还好？马大哥要是知道，该有多难受啊！好了好了，他电话里面说的很清楚了，来了就要相信他。
多了，他有两个按钮，两个灯，一个红灯，一个绿的，我每个都按了，可是还是没有。闭嘴！还有我。在这儿，你就在，我就在。好，哎呀，坚持住，坚持住，我们来救你了，救你了，加油，加油，坚持住。小心。
周小姐，没想到吧？是我打电话跟你说公园集会，你想去阻止游行，可惜去错地方了。你是黑龙会的人，你跟我们黑龙会作对算是到头了。你们要干嘛？放心，我们还是会让你去日租界见游行群众的，因为是你出卖了特派员。卑鄙！他们是不会相信的。是吗？自从你那天去参加了集会之后，特派员就消失了，老王也被杀了。你觉得人们是会相信你，还是相信工人代表？愤怒的群众会把你推到最前面，冲进日租界。我们故意撤掉防守，好让你们长驱直入。等到时钟到了十点，砰！死掉一大片呐！我是不会去的，我不会让你们得逞的，我要揭穿你们的阴谋。那这可由不得你。嗯。你要干嘛？嗯嗯嗯！国民党，国民党，国洪山呢？周洪山不在集会上。他在哪里？钱带来了吗？钱的事你放心。想救周洪山的话，就跟我走。抓住了那个出卖特派员的破坏分子，抓住了，抓住了，他就会被带到这里来。我们该怎么办？先等一下，组长，现在他还有用。而且身上还绑了炸弹，什么？那怎么办？我们得想点办法。这就是办法。冯远就在附近，你们两个看见他没有？他在这儿。林腾飞啊，你真敢背叛我！洪山，你没事吧？别动！把周老板押到日租界。你们要干什么？去日租界干什么？周老板身上的炸弹就快要爆炸了。至于你，老老实实的把邝世勋留下的黑金交出来。黑金我可以交给你，但是你要保证，不能伤害红山。快把周洪山的炸弹拆了，不然我打死他！打死他，你也别想活！现在只有冯远知道黑金在哪儿，我把他打死，你们谁也拿不到黑金！我不相信你敢开枪！你以为我不敢吗？黑金固然重要，但是完成任务更重要。得走。走，红山，红山，释放特派员，走，快点！释放特派员，严惩特派员，释放特派员，严惩特派员，带过来！释放特派员
，龙一，你不要乱来。住手！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！你们被包围了！不是，快走！你要干什么？我倒要问问你是谁，你在干什么？大伙都知道，我可是沙场的代表。你是沙场的代表，还是日本的特务？你你胡说！你不许血口喷人！血口喷人！我们已经查了黑龙会档案，你是日本特务，名字叫山口贤二，对不对？啊，山口贤二，这个日本人，想听一听，好了，听我说。这次的示威游行被日本特务给破坏了，他们想要引爆炸弹栽赃给我们。大家听我说，有序撤离这里，撤离我。别动！冯远，林通飞把你和他合谋侵吞赃款的罪行都举报了，跟我们走一趟吧。别动！先走，什么意思啊？你不走是吧？哎，你怎么了？你去哪儿你？你管我去哪儿？不是，有什么你给我说清楚啊！你说什么清楚？你怎么那么奇怪呢？你们说清楚，我不走。就让我们做个了断吧，刘天乐，你只不过是我的一枚棋子，这辈子都别想逃出我的手掌心。我就算死了，也不会再做你的棋子。
心吗？失败。没想到是这种结果吧？其实我亲眼看到你抢血山，虽然我不是很确定，但我已经有所怀疑。本来我打算问你的，可是我想了想，还是希望你能够亲口跟我说。真相是隐瞒不住的，不过你现在知道也不晚。其实我不是林同飞，也不是幻蝶，我只不过是龙一控制的一枚棋子，想反抗却不能。你是主动自首的。还协助除掉龙一，我觉得他们肯定会。我不在乎。总之，不管结局是什么，我都解脱了。你好好休息一下，我去给你买些吃的。你不是问过我？狼牙项链为什么只有一半吗？这个狼牙时时刻刻都在提醒我自己是谁，提醒我在欺骗你。其实那半个狼牙不是丢了，是在周红山的手里。后来我用那半个狼牙做诱饵。把他从保护下骗出来，而现在，那个狼牙在他的手里破镜重圆了。至于是怎么断的，就是拯救冯远的那次行动，那次火灾，我严刑逼问冯远黄金的下落。没想到造成了火灾，狼牙就是在那个时候断成两段的。后来被周红山捡到，我们两个单独见过面。如果我杀他灭口的话，他就会把那半个狼牙寄到你那里，所以，他逼我立誓。不再做林同飞的事情，跟你隐姓埋名，远走天涯。这么说，他早就知道你的身份。对，只不过他选择了隐瞒。
他为什么不告诉我？为什么？他是怕你无力承受这些真相，他怕你把一切事情都归咎在自己身上。痛苦不堪，他是想要保护你，他是想让你去过自己想要的生活在里面还好吗？还需要点什么？你告诉我，我给你带。能有什么好需要的？无非就是些烟、酒、药，这些我都能自己搞定。其实，你也不必心怀歉疚，能得到今天这个下场，我已经很满足了。我不是说过吗？活着比什么都重要。风远，我问过了，他们说你只要好好复习，很快就能出来的。这几天，我终于能够安安静静的想一些事情。我发现，我辜负了一个人，很对不起他。你的父亲，曾经他。给消沉的我指引了方向。我去当军医，为国效力，拯救生命一度是我的信仰。可是我没坚持住。可以说，我是因为爱才铤而走险。可是爱你的人这么多，你的朋友、你的父亲，包括马盖天，他们都没有迷失自我，依旧坚定，而我。我想，我可能是把对你的爱当做借口而已，所以你也不必心怀内疚，而我也不必心怀歉疚。毕竟，你还有很长的路要走。小男孩做手术的冯源，这就够了就是这个人，跟上去。哎，涛涛说，不要轻举妄动，只是跟着他，又免让你动手。别忘了，老大和阿五都死在他们的手里。好，听你的。人太多，容易被发现。你们守在这边街道的其他出口，如果他出来，就远远的盯着。好，走。
，在找我吗？你不是我们要找的人。嗯。戴着鹰头戒指，不让我们看见脸，看来是故意的。嗯，是故意的。反正你们都是一伙的。杀掉你也是给老大和阿虎报仇。嗯看到他往这边走的，怎么一转眼就不见了呢？哎，这位姑娘，你刚才有没有看到一个穿着黑色风衣的男人？好像右手上还戴着一个鹰头戒指。你说这个吗？哇哦，好漂亮啊！站住！小白脸，吓死我了，涛涛，吓死我了！差点被那个白骨精给抓去了。白骨精，我看是把你魂给勾走了吧？怎么可能？你不是在干黑鹰的吗？啊，他就是黑鹰，假扮的。大小姐，现在怎么办？如果这是假的黑鹰，那阿雀跟的黑鹰会不会也是假的？哎，有可能。啊啊啊啊啊啊、好了。不玩了，你差不多可以死了。嗯习惯还是没有变。你想抓我？这里的人可是有点多啊，那就换个地方说话。说吧，你们有什么计划？到时候你就知道了，或者你打赢我，别卖关子了。上回已经分输赢了，没有人可以赢一辈子，这是你说的。都别动。带走！出卖兄弟的人，不会有好下场。嗯、你为什么跟踪我？既然你这么熟悉他，我判断你肯定会有所动作。跟踪你是我找到凶手的捷径，马盖天，你也要跟我回锦城站。什么事情这么急啊？喂，胡副官吧，你别管了，赶快到锦城站，黑鹰抓到了。好，我马上到。好。你现在在这里等，有些事情需要你配合调查。知道了。嗯、把他带进来。是。走针。
，走仔细点啊。一把旅馆的钥匙，马上去查。是，把戒指交出来。啊，既然你喜欢，就先替我保管。受苦了。你们杀害驻军联络官的目的是什么呢？其实，你们的计划我早就掌握了，只是需要你交代一下细节。哼，我要见马开天。太将军的副官想见你。你跟我跟你说，这个事儿，李老师。啊，胡站长，<笑>请坐。哎，胡副官，此时前来有什么紧要的事吗？蔡将军十分关心联络官被害的案件。你们既然已经抓住了凶手，应该向驻军通报一下情况才对呀、啊。我们也不想隐瞒，只不过是想调查清楚真相，再向蔡将军交代一下。我们其实也是这样想的，所以想问问，为什么连马盖天也被一并带回？啊，请他回来配合调查。既然是协助调查，能不能先把马盖天给放了、啊？没问题，我可以放他。只不过黑鹰说，他只跟。马盖天谈，你找我
实啊，想跟你聊聊天嘛，没心情跟你聊天。哼。那为什么他们会同意让你进来？难道他们不怕让你帮助我逃走？哦，对了，他们应该什么都不知道吧？我问你，你为什么杀了林洛关？联络官是什么人，做什么事，有什么秘密，我完全没有兴趣。那是另一个人的任务，我的任务就是引起你的注意，引起我的注意。谁叫你这么了解我？那个联络官只是负责驻军和当地政府的宣传活动。这么说，你们并不是想得到什么军事机密，而是想要得到这些活动的安排，对吗？如果换成是你，不会这么做。你当然会这么做。你忘了，我们曾经干过的那一票，不记得了吗？你什么意思、啊？哼，有些美好而不想提起的过去，是抹不掉的。你了解我，就像我了解你一样。这么说，你是故意让我抓住你的？哼。换了一座城市，换了一个名字，换了一些朋友兄弟，甚至换了一个你喜欢的人，你就变成另外一个人，一个全新的人。哼！可是偏偏有些过去是换不掉的，你生下来就注定了你是谁。别忘了，最后饶你一命的人是我。我宁愿当初被你那一枪打死。看来，你很清楚自己是谁。我早就已经不是你说的那个人了，连自己的名字都不敢提起。你是有多可悲呀、啊？是多害怕你的过去？这么想把它抹掉，总比你好。你连忘记过去的勇气都没有。现在，大家都应该心痒难耐吧？等着最后的揭幕了。给你两个选择：一，是现在走出去告诉大家，你，天狼，就是绝死团的第一杀手；第二，好像没有第二个选择了。哼，实力啊，我第一杀手的名称，可以暂时借你用一下。我不但没有抓错人，而且还钓的是一条大鱼。站长，这是在黑鹰的旅馆房间找到的改天，你是不是也该向我们解释一下，你到底是什么人？我不明白你什么意思啊！都是明白人，咱们就不说暗话了。马改天，啊，不对，我应该叫你天狼。闹了半天就是为了这个。好，既然你们一定要问，那我就告诉你们：很多年前我确实是绝死团的成员，但是三年前他们投靠了日本人，我就此跟他们决裂，没有任何瓜葛。肯承认就好。那说说吧，大名鼎鼎的。绝死团第一杀手
，锦城的王牌保镖。哎，你还有什么身份？我，我还能有什么身份？我就是福星公司的一个小保镖，我叫马盖天，仅此而已。福星公司只是个幌子，其实你是在替日本人卖命，对不对？日本人，胡站长，有些话可不能随便说啊！马开天跟日本人绝对没有一点关系，我胡德宝用人格担保。不信，你可以问问周老板。哼，我们会调查清楚的。哎，胡站长，马开天在哪儿？我们是不是可以走了？走？啊，他恐怕一时半会儿走不了。嗯，蔡将军。这个忙你一定要帮我，马盖天他是清白的，他不可能跟日本人有任何关系。他是我的员工，如果他跟日本人有关系，那我岂不是也脱不了干系？我整个周氏企业也脱不了干系啊！啊，周老板，你这话言重了，你的为人和眼光，我是绝对的相信。将军，绝子团这两年在东北犯的事可不小，他们给日本人卖命当走狗。也早就记录在案，虽说现在对马盖天还查无证据，但卑职认为，还是慎重为好。这万一是真的，不就毁了您的声望吗？另外，周小姐的人品和立场当然毋庸置疑，只是世道险恶，人心莫测。我是担心您的善良被别人利用。洪副官，谢谢你的关心和提醒，我很清楚我自己在做什么样的事情，给谁担保。蔡将军，您不是说过吗？国难当头，马盖天是一个可用的人才，我可以用我的周氏企业做担保。好吧，周老板，我相信你的判断，你放心吧。洪副官，你马上去处理这件事。是。这事儿肯定需要事先调查清楚。如果他真跟日本人有关联，那肯定不能放的。啊，不不不，不是，不是，洪副官，你听我说啊，哎，我怎么能不相信蔡将军呢？这是，啊啊，那好吧，既然连蔡将军都这么说了，呃，我只好恭敬不如从命了。哎，起来吧，有人来保释你了，可以走了。我可以走了，可以走了，谢谢，师弟，恭喜你，很快我们就会见面的，你就别做梦了。哦，对了，这儿的窝头很好吃，慢慢啃吧。你就这么不想跟我们团聚？这个就是楚教授。嗯，这个楚教授什么背景？他十五年前从美国留学回来，就一直在外安大学建筑系教书，是国内知名的建筑设计专家。不过两天前。在家中被人杀害，同样的是一记重击击碎头盖骨，并且也少了一颗外阴纽扣。我想这样的情况对你们非常重要，所以我让宝叔一接到你，务必把你带过来。看来确实是黑鹰干的。他去关帝庙之前，还多干了一件事。家里头被翻得乱七八糟的，像是在找些什么。除了这些，还有什么线索吗？这个楚教授平时生活圈子特别单一，就是从家到学校，从学校到家，所以到现在也没有人知道他为什么会被杀害。哦，不过他有一个女助教，跟了他好几年，叫小梁老师，十天前去福州出差了。嗯，好，这样吧，等小梁回来马上通知我们。行，梅姐。嗯。
你说的那个人，是他吗？是的。哎，开放了！这种泔水，留着你们自己吃吧，老子要出去吃了。这，你是做梦呢，还是皮痒痒了？在这儿，只能吃这种泔水。吃完了呢，给你好好过过糖，啊！就凭你们几个垃圾，说什么？谢谢你替我保管戒指。德宝，这件事情你必须给我解释清楚。哎呀，胡站长，和一个越狱跟马盖天一点关系都没有。这马盖天一直跟我在一起，一秒钟都没离开过呀。你前脚把人领走，后脚他就越狱了啊？这事儿能解释清楚吗？我告诉你，这次你们麻烦大了，再出什么问题，你吃不了兜着走，谁也救不了了。卖报卖报卖报卖报！报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报老爷子，来过了吧？嗯。他想让我重回绝死团。你答应了吗？答应了。我宁愿你们没有救我。你以为你留在锦城站，他们会怎么处置你？就算坦白，最终也是死。也许死了更好。在这世界上，还有在乎你的人。我跟老爷子都很在乎你。是啊，所以像我这样的人，绕了这么大一圈，也只有回绝死团了。大师兄，你最近都在做什么？执行川岛的任务。川岛。他是不是还要对付天狼？都什么时候了，你还有时间关心他？要不是因为他，你会变成现在这个样子吗？我不怪他。不怪他？你知不知道因为他把我们害得有多惨？我们？对，除了你，还有我。涛涛，我没法待在这儿。涛涛，涛涛，我不跟绝子村的人有来往。你冷静点，你别走，涛涛。你听我们说啊！我冷静不了，绝子村就是日本人的走狗。你们想留就自己留吧。哎，涛涛涛，你跟绝子团有没有仇啊？只要跟日本人沾边，他就是跟我有仇。我不是跟你说过了吗？马格他以前是绝子团，可他现在不是了。包叔，你是不是早就知道了？你们是不是从一开始就联合起来欺骗我？涛涛，包叔不是那个意思，你要相信包叔。你到底站哪一边的？你忘了我爹是怎么死的了吗？哎，涛涛，哎，你看，马盖天回来了，你要不要听他自己解释？啊？你回来的正好，你有种就告诉我们，报纸上写的是不是真的？你说绝死团？对，是真的。听见了吧？他自己都承认了。马盖天，要不是今天报纸爆出来，你打算欺骗我们到什么时候？我从来就没有想过欺骗你们。绝死团的那个人叫天狼，现在站在你们面前的叫马盖天，我跟绝死团没有任何关系。太可笑了，照你的逻辑来说，每个杀人犯只要改了名字，之前犯下的罪行就跟自己没有关系了。你真让我太失望了，还亏我把你当大哥、当亲人。涛涛。
，先别着急。你先让马盖天把话说清楚。嗯，我没什么好说的。你们都看报纸了。我承认，我确实曾经在绝死团待过，是他们其中一员。但我从来没有杀过无辜的人。我杀的人都是罪有应得的人，我问心无愧。你说的倒好听。你敢肯定你没有杀错过人，没被人利用过，没被人欺骗过吗？马大哥，你倒是说话呀！他当然不敢肯定，我们这么信任他，他都敢欺骗我们，更何况绝死团的人。涛涛，有话你好好说，我们还是一家人。什么一家人？马盖天，从今以后，我乐涛涛跟你不是一条道上的人，我不想见到你。这这孩子，快追着他！哎，涛涛，你别跑，拦住他！涛涛，你等等我！涛涛，哎呀，你你去哪儿啊？等等我！站住！哎呀，这是涛涛。什么？你们居然利用报馆，造谣诽谤？这怎么能算诽谤呢？每个人都得为自己的过去负责，不是吗？你就那么恨他吗？我只是执行任务而已。啊，我就知道，你一回来准到这儿来。老爷子，好，三个回来了两个，过几天，咱们就大团圆了。大团圆？是啊，我准备把天狼也找回来。你们三个还跟从前一样，并肩作战，重振绝死团的雄风。我不是故意要骗你们，但我承认，绝死团的确是我人生的污点，但是我问心无愧。既然你觉得问心无愧。你为什么不告诉我？难道你觉得我是那种是非不分的人吗？其实，我去求蔡将军的时候，我就希望你出来的时候能第一时间告诉我。可是你没有，为什么？为什么不能告诉我？你一定有原因，对不对？你一定有事情瞒着我，一个比以前更严重、更重要的事情。马盖天，我知道我们不再有感情，但是作为朋友，你有什么不可以跟我说？有什么不可以让我们一起面对的？你不也一样吗？也向我隐瞒了，跟我做了同样的事。你在说什么？我在说狼牙。我会还给你的。你说我们之间不再有感情，你撒谎。你还爱我，到现在都爱我。那你呢？你还爱我吗？为什么？因为我的心一直爱你，我一直爱你，你知道吗？我想过。跟你保持距离，我也想过跟你重新开始，甚至我想过我离开你，但是我做不到。直到你告诉我，我们不再有任何感情，我发现我心里特别难受，我无法忍受，我不能跟你像什么都没有发生过一样
，没有回应。我做不到，我更不能跟你成为朋友，再去面对未来。那你想怎么样？我想告诉你，我。真是麻烦你了，不说啊，知道吗？这回局长可是顶着雷啊，才让你领人的。是是，都惊动局长了，那头头不会坐牢吧？是是，领回去好好管教，千万别再惹事儿了。是是是啊，对对对对，我帮你开门。哎，上车上车，哎，上车。哎呦，还生气呢？生气对皮肤不好。你走开。海涛，还想不通啊？宝叔，我把马大哥当亲大哥一样看。可他却骗我们，一想到这儿就过不去。小涛涛，你想的太简单了，怎么能是骗你呢？不是骗我是什么？你想啊，这里有很多事儿，比如说马盖天，没有机会跟你说。嗯。或者呢，他顾虑某些人、某些事儿。嗯。再有，他压根儿就不想提这些事儿。那宝叔，当你知道马大哥是天狼的时候，你生不生气啊？宝叔，这么跟你说吧。我跟马盖天风风雨雨三年了啊，我不管他过去是天狼还是地虎，就现在的马盖天，我宝叔，敢把性命交给他。嗯，行了，为了对付日本人的阴谋，咱们福星宝贝公司要团结一致。对啊，涛涛，我们是不能缺少你的。对，宝叔，那我应该做些什么呀？有好多事等你做呢，上车，走走走。日本人这次不光是派了黑鹰一个人，还有很多强敌，所以这次应该是一个空前巨大的阴谋。但是我们却一无所知，连一点线索都没有。现在唯一能确认的就是，日本人希望抹黑我，让咱们福星公司四分五裂，走投无路。既然他们这么想要这个结果，那就给他了。要我签解除雇佣关系声明书？好。五千，笔，老板有笔吗？笔，笔
翻脸不认人。好，看好了，马盖天三个字儿我都签上了。铁少爷应该已经到位了。嗯。喂。哦，宝叔，宝叔在，稍等会儿啊。是谁谁呀？梅姐。梅姐。喂，梅姐。啊。什么？楚教授的助手回到警长了。啊！哎呀！干嘛呀？这就是我女朋友。把跟天，你干嘛？现在相信了吧？还有问题吗，周大小姐？你混蛋！我该天哪！敢动我铁少爷的女人，给我打！我这这这！啊！还这这这！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这哎呦，二位长官，失敬失敬。三幺五的那个梁老师啊，刚回来，但是又出去了。去哪儿呢？这，他可没说。反正就是刚回来就忙里忙慌的又走了。我估摸着，他应该是去学校了。哎，对了，你刚才说的又是三幺五，什么意思啊？刚才啊，就有个大个子来找过他，听说小梁去学校了。那个人啊，也就匆匆的走了。哎呀，吓死我了！这么晚了，你们两个在这干什么？小梁老师，我们，我们赶紧回去吧，这不是你们谈情说爱的地方。好的，老师，快走走走走走，快快点快点快小梁老师，放轻松一点，不用太紧张，不会有事的啊。小梁老师，这些人为什么追杀你啊？我真不知道，我就出去一趟，回来楚教授已经被杀了。昨天我回来，发现家里也有人来过。家里少什么东西没有？我们就是一教书的，能有什么值钱的东西啊？除了书就是书。那我问你，你这大半夜的跑学校干嘛？我是看家里被翻得这么乱，我就想起教授，他呀平时最在意的就是他的那些图纸、资料什么的，所以我就想回去看看。都是什么图纸啊？就是他设计过的建筑图纸。锦城好多建筑都是楚教授设计的
、市政大楼、华茂饭店、花园酒店，这些都是他设计的。嗯，这些建筑有什么特别之处？有太多了，他们呀都是楚教授的呕心沥血之作，充分体现了荣冠中西的建筑理念，结构精巧，外观大气，在古典与奢华之间形成了完美的平衡。我们问的不是这个，不是这个，嗯，那是什么？我真的不知道了。小林老师，不是我吓唬你啊！你现在的处境非常的危险，不要再回家了。你的意思是说，他们还要杀我？我根本不认识他们，无冤无仇，他们为什么要这样做呀、啊？小林老师，别紧张，放心，有我们在，不用担心，不会有事的啊。宝叔，看你把人家姑娘给吓的、啊。对不起，对不起啊！不过我说的是事实，确实跟恩仇没有关系。那他们为什么不放过我？难道楚教授也是被他们杀的，对不对？是。这些人是日本特务，他们想要你手里的东西。我们能有什么呀？也许你的直觉已经知道了。嗯、梅姐，嗯，你带他先走。我跟宝叔有话说。嗯，行。嗯嗯，小梁老师，我们先上车吧。一定要小心啊。嗯。嗯这件事儿，你怎么想的？也许是黄茂饭店。我记得洪副官说过，十二月一号，也就是三天之后。蔡将军要参加在黄茂饭店举行的抗日募捐大会。哦，盯上蔡将军了。不过现在还没有确切的证据。楚教授设计的其他建筑也可能有问题。嗯，不管怎么着，找着方向了。怎么办？还得听你的。时间紧迫，你们在明我在暗，分头调查。好。